Ho fatto un sondaggio nella sezione community del canale chiedendovi quali tra 5 temi proposti avreste preferito che io trattassi in un video e ha vinto il tema del suicidio logico. Visto l'alto numero di voti ricevuti, penso che farò un video anche sul politicamente corretto. Quindi se vi interessa seguite questo canale e soprattutto seguitelo anche se volete partecipare ai futuri sondaggi che farò più spesso. Premetto che questo è un video molto difficile da fare. In generale parlare di suicidio è sempre complesso. Il suicidio è un tema che va trattato sempre con molta cautela, soprattutto a livello di media e a livello di cronaca, perché è stato ampiamente dimostrato in letteratura che parlare di suicidio, soprattutto quando riguarda magari personaggi famosi, può causare un effetto imitazione. Io oggi non sto riportando un caso di cronaca, non sto parlando di un suicidio in particolare, ma sto affrontando il tema, quindi lo devo fare comunque con molta attenzione. Lo dico subito a inizio video, ma lo ripeterò anche alla fine. Se avete pensieri suicidari, se avete pensieri ricorrenti riguardo al suicidio, è importante che chiediate aiuto. Esistono anche dei numeri verdi che possono essere usati in situazioni di emergenza, ma se avete abbastanza forza è importante che voi vi rivolgiate a uno psichiatra o a uno psicologo per poter iniziare una cura. L'altro motivo per cui faccio molta fatica a parlare di suicidio logico è perché anch'io nel corso della mia vita mi sono ritrovato ad avere questo tipo di pensieri. Non ho mai nascosto il fatto di aver sofferto di depressione e in particolare di depressione esistenziale. E il suicidio logico è molto connesso a questo tipo di depressione. Se non avete visto il mio video precedente sulla depressione esistenziale vi consiglio di recuperarlo prima di vedere questo video perché questo video può essere considerato una sorta di appendice a quel tipo di discorso. E molti quando hanno visto il sondaggio mi hanno anche chiesto effettivamente cosa fosse il suicidio logico, anche perché non se ne sente spesso parlare. A molti sembra anche un ossimoro parlare di suicidio e di logica nella stessa frase. Siamo abituati a pensare al suicidio come un atto molto istintivo, un atto che arriva al culmine di un processo di disperazione, un atto che ha pochissima base razionale. Siamo invece abituati a pensare alla ragione, alla razionalità e alla logica come a un processo che ci porta a fare delle scelte giuste a cui dobbiamo affidarci nel momento in cui non sappiamo appunto che direzione prendere. Quindi come può la logica, la razionalità associarsi a un atto così drastico, così eh, definitivo come appunto il suicidio? Con razionalità intendo un meccanismo di pensiero che non implica la istintualità, che non implica appunto un comportamento impulsivo, che non implica un comportamento legato agli istinti. Ovviamente i processi razionali e istintuali coesistono nell'essere umano e talvolta sono in conflitto tra loro nella presa di decisioni. Se per quasi tutta la storia dell'uomo l'istintualità ha sempre prevalso sulla ragione, portando ovviamente a tanti problemi, soprattutto di convivenza tra esseri umani, nell'ultimo periodo storico in molte persone si sta verificando una sorta di processo inverso, dove la razionalità sta andando a soppiantare in gran parte o talvolta quasi completamente l'istintualità. Abbiamo parlato anche nel video precedente appunto di iperrazionalità, ovvero una fiducia esagerata, una tendenza esagerata ad affidarsi a processi razionali che comportano un grandissimo stress psicologico proprio perché sono finalizzati spesso a un altissimo controllo delle variabili. L'essere umano vuole controllare le variabili ambientali perché controllando le variabili ambientali ha la percezione di poter controllare la propria vita, la direzione della propria vita e quindi di poter avere un'influenza anche sulle proprie decisioni e sul risultato delle stesse. Però ovviamente controllare tutte le variabili che poi possono dare un esito positivo o negativo a una scelta è impossibile e le persone che hanno un'eccessiva fiducia nella razionalità e che invece tendono a sopprimere completamente la parte istintuale possono avere delle profonde ripercussioni negative legate per esempio anche a dei disturbi d'ansia o a dei disturbi ossessivo compulsivi. Ma cosa c'entra tutto questo con il tema del suicidio? Ebbene, in alcuni casi la scelta o il pensiero legato al suicidio può essere il frutto di processi razionali molto molto sofisticati e molto molto complessi. Ci sono persone che si convincono nel tempo 
che la scelta del suicidio sia la scelta più logica, quella più sensata, alla luce di quella che è la sua interpretazione dell'esistenza e del proseguo dell'esistenza. Chi è predisposto al suicidio logico è perché fa un ragionamento di costi-benefici, ritiene che nel proseguo della propria esistenza la sofferenza e il dolore saranno di molto superiori rispetto a quella che potrà essere la felicità o il piacere edonistico. Dunque, siccome la nostra concezione più comune attualmente è quella di interpretare la vita come qualcosa che deve essere piacevole, come qualcosa che ci deve dare qualcosa di positivo, se nella nostra interpretazione l'esistenza, il proseguo dell'esistenza sarà verosimilmente molto negativo, alcune persone appunto potrebbero fare un bilancio costi-benefici e pensare al suicidio come una sorta di scelta razionale. Il suicidio razionale si ricollega molto spesso anche al tema dell'eutanasia. Questo tipo di discorso costi-benefici è sicuramente molto svantaggioso per persone che vivono in una condizione di sofferenza cronica. Chi chiede l'eutanasia è perché appunto vuole smettere di soffrire, ritiene che sia suo diritto poter interrompere l'esistenza nel momento in cui lui lo decide, quindi attraverso un processo razionale, e vorrebbe che lo Stato gli concedesse questa possibilità senza obbligarlo a dover eh, ricorrere a metodologie molto più pericolose e a volte a cui non può ricorrere per una impossibilità magari di muoversi letteralmente. Per quanto mi riguarda la battaglia per l'eutanasia è una delle battaglie a cui tengo maggiormente. Ho fatto un'intervista anche a Marco Cappato, un attivista dell'associazione Luca Coscioni, dove appunto si parla approfonditamente di questo tema. Il punto è che questo tipo di questione si pone anche in altre casistiche, per esempio nei casi di depressione e in particolare nei casi di depressione esistenziale. Una persona affetta dalla depressione esistenziale potrebbe sviluppare appunto dei meccanismi di pensiero che lo portano a ritenere la scelta del suicidio come la scelta più logica nella sua situazione e in base a quella che è la sua interpretazione dell'esistenza. Anche Camus nel mito di Sisifo si è interrogato sul tema del suicidio logico e ha cercato di fornire una motivazione altrettanto logico-razionale sul perché abbia senso vivere anche in assenza di un senso. Lui parte proprio dal parallelo col mito di Sisifo, un personaggio che è stato condannato a spingere un masso su una montagna, a farlo rotolare fino a terra e poi a rispingerlo su per l'eternità. Camus paragona la fatica insensata di Sisifo con la fatica insensata dell'essere Umano. Ma Camus non è a favore del suicidio logico. Seppur Camus riconosca l'assurdità dell'esistenza umana, il fatto che l'esistenza umana possa essere identificata come un'esistenza fine a se stessa e quindi come una sofferenza senza un vero e proprio scopo, lui ci invita ad immaginare Sisifo felice. Ci invita a immaginare questo sforzo come comunque uno sforzo che può generare felicità, che può generare senso. Del mito di Sisifo, che è forse il libro più importante che abbia mai letto e che mi ha aiutato tantissimo con la mia depressione esistenziale, ne ho parlato in un video dedicato pubblicato su Kikomori Italia un po' di tempo fa. Però appunto tutto il saggio di Camus è incentrato su un singolo quesito, perché l'essere umano non dovrebbe suicidarsi. Infatti apre il libro con una frase molto forte. Vi è solamente un problema filosofico veramente serio, quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. C'è anche una terza casistica per cui si può verificare un pensiero di suicidio logico o suicidio razionale. È una casistica, a mio modo di vedere, più rara, più estrema. Ed è quella che, per esempio, descrive Dostoevsky nel libro I Demoni. Uno dei personaggi, Kirillov, compie questo tipo di atto, questo tipo di suicidio razionale, e lo fa non tanto per una questione di costi-benefici, ma lo fa sempre per un processo razionale legato ai pensieri esistenziali. Lo fa in contrapposizione, in sfida, in rivalsa a un Dio che si pensa essere dominante, che si pensa essere appunto proprietario della vita delle persone. Insomma, il suicidio in questo caso è un atto di ribellione, è un atto di rivendicazione della propria autonomia di scelta. Se vi interessa particolarmente l'argomento lasciate un like al video e magari ne riparlerò in futuro, anche se sicuramente, lo ribadisco, non è facile da trattare. È un tema molto intimo, molto complesso, molto profondo, che va trattato in una seduta psicologica approfondita, dove c'è la possibilità di analizzare a fondo questi pensieri, capire da dove sono scaturiti e soprattutto perché si è innescata una depressione esistenziale o un processo di estrema fiducia nel pensiero razionale, quindi 
un meccanismo di iperrazionalità. Insomma, sicuramente questo tipo di problemi non possono essere risolti guardando un video YouTube o leggendo un libro, però spero che parlandone posso aver aiutato alcune persone a sentirsi meno sole, a sentirsi meno sole con questo tipo di pensieri e averle convinte che si può uscire da questi pensieri, si può riuscire a vedere, a interpretare la vita in modo diverso, anche senza una fede religiosa, anche senza obbligarsi a credere a qualcosa a cui non si crede, perché anch'io sono l'esempio di ciò, perché io stesso ho fatto un processo che si è comunque basato in parte sulla razionalità, ma anche in parte sull'istintualità, perché è fondamentale non abbandonare completamente la parte istintuale dell'essere umano, perché anche quella fa parte di noi. E grazie al fatto che mi sono dato tempo, mi sono dato la possibilità di cambiare idea, ho messo in discussione quelle che erano delle credenze che davo assolutamente per scontate e che mi sembravano assolutamente indistruttibili in quel momento. Grazie a questa cosa sono riuscito a stare molto meglio e a uscire in parte quasi completamente dalla mia depressione esistenziale. Sicuramente la depressione esistenziale è difficile da sconfiggere del tutto, tende comunque a rimanere un po' sotto pelle, rimane sempre un po' in agguato. I pensieri esistenziali pessimistici tendono a insorgere nei momenti più delicati e più difficili della mia vita, ma riesco a controllarli, riesco a gestirli molto molto meglio rispetto a qualche anno fa. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ma mi raccomando fatelo con molta cautela perché appunto è un tema delicato. A presto, alla prossima!